Onze sinner, doeman. Op het tijd hier werd die mensen gezegd, onze Mozes. Toen wordt hij groot en hij gaat weg. Zo zie je het maar. Toen kom hij terug. Maar ons kennen hem toen niet meer. Nee. Wat is het kijken? Dans al gaar. Het zal er ons.
Hoe zie je Handsom. Eh? Klinkje. Leek me eens handsom gevang vanavond, hè? <laughs> nou te laat, Klinkje. Je moet soms eerder glad vallen. En je zegt het je ook vanavond, maar niet eens dat het nou zaak maakt. <laughs> Dus. Is het linkie? Lekker aan, hè? Hey en jou ou tricks. Ik me je leer ook niet, hè, klinkie? Schut uit. Beter als die dansers nu het tel. Toch Jones komt spoil mijn aand. Kijk nou. Ondermaat. Zachte top. Wie is je koper? De koper. Van wanneer af wil jij weten wie is die koper, Jones? Je schudt elke tweede dag hier, man. Wat ga je met die koper maken? Je niet niks. Je raakt de slim klinkje. Je weet goed wie die koper is. Kom nou klinkje. Hij vraagt je dan zo so mooi. Kom, zie je die koper. Ik hoor hier rond hulle sê jy is een man wat kan opstaan voor jou saak. Maar lijkt me juist net zo so pap in die broek zoals al die ander. Klink. Klimmen. Klimmen! Ik wil gaan dansen, schelen bij vrouw wacht! Ze is net een kind. Ze denkt dat ik het haar pa en die inspector heeft verkoopt. Want hoe gaan jullie? Voor en toe. Perse kant. Kom, kom, reis aan. Klinkt je ze toch voor kat in de tronk? Kom.
Can I extra bata? Right, thank you, right. Give you pa. Hey, buddy. Pas op het je niet kost, Morsi. Ik, ik ta aangetrek. Mooi. Rocky nogal. Mooi zo bijzonder. Shut up. Om een nierlijke oud ding. Ah, glas om. Doe men zit hier bij ten tijd zijn kar. Hij wil eet klemmen. Krijg me niet pad. Zet hij vrachtig stil de kind om het te stokslaan. Jongens, het vroege dag is voor mij tijd en gestuur. Lees heel nacht leven rouw oor jou. Hier sê jy samen nie vat. Jy kan makkelijk praat. Groet jy nie, jou pa nie. Ons het ons klaar gegroet. Josie, daar is geld in die kooi. Wat is die geld? Net een biekie. Hulle sê, Joan, sê is vir geld nou nie. Hulle is vertronk, kleintje. Hoe kan jy vir des wilkens daar aanrand? Dat is een klap, Josie. Hy het my getreid. Ek het gedink. Ek kom vir links. Links? Wie is links? Laat die schoolmeester jou help. Hy is lang kan kry. Gaan bel by meester. En sê wat? Sê vir my wat kom. Maar moet nie sê. Moet nie sê dat ek vir Wilken geslaan het nie. Wie is links? Vir jou tyd, Jackie. Hy sal hom nie ken nie. Trok er hier. Hij was in die school bij ons, al drie van hen. Hij, links, en een kleintje. Diezelfde links wat er nou wel had kom, vast of verhonderd. Zoek je er een, dan krijg je net zowel al drie. Moet je er een straf, straf je net zowel al drie. En in snoeptijd was La Paz ook bak in maas. Net zulke vaste vrienden. Links, hij was in slimme die. Klinkie, heb ik wel lucky en stout. Maar, doe man. Hij doet wel zo gezet en gekeken. En de mens weet die wat ze dan kijk je kan zo niet. Ja, we zien hier. Ja, het leek mij. Ja, het lijkt me hier zien van zijn goed. Hmm, doe maar. Ja, zie. Hmm. Ja, kijk. Alle semos. Als een kind geboren wordt, nageboren wordt zijn oor, dan is hij maar helemaal geboren. Nou hier die doe maar. 
Hulle sê die nageboorte was hoe so'n doek so stuif gespan om sy oor. So, hy sê, so sê hulle. Ja, later toe slaag hy staan het vijf uur by ons en vir het twee of het drie jaar doen hy los werkies hier rond. Hy tyd was al nog sikke werkies gewees. Hotel, garage, die soort van ding. Toe sê hy kaap toe. Toe sê hy weg. Ons hoor niks. Nou, dit is maar so. Hy kry maar sommige van ons platte landers wat in die kaap loop aan aard. Nou, denk hy, hy moet een skolie word of so iets. En dan later, hoe sê hy sê, later raak die blok voor hom benauwd. Daar loop hy maar weer terug in na toe. As bent hy keer een wegkrijg plek hier in die Westkus, waar baie mens maar een boek kwaad doen. Nou, maar ek sê nie, dit was my doelman ook so nie. Ek sê, ons weet nie. Doelman kom by nie man nie. Hy praat met nie man nie. As hy nie achter die punt in sy grot is nie, dat is hy op die strand of langs die vleu op my paaie. Altyd maar die selde. Altyd as of hy een ding soek. In die water. Nou vraag die mense, maar waar krij vos? Wie sorg vir hom? Wat het hy in die kaap loop maak? Kryp hy weg? Meneer sê, ons weet niks verseker nie. Meneer moet my nou nooit eens verskoon, nou daar is die kinderdamte erg in die ding. Hey! Bly stil! Ek probeer praat hier binne! Jylle raas of jylle opstandig is! Ja, nou het die tyd terug een ander ding begin. Een syke maal ook oor die mens is so onrustig, het verstaan. Nou sê sommige wat sê, hy werk vir die kreefinspekteer. Hy sê spioen van die kreefinspekteer. En soos die mens in al gevang word, so blameer hulle vir doelman. Hy sê aan die sê so en kyk. Hy wonder hoe dit waar kan wees. Is vir my is vir my ook doelman anders daar is. En wat hy daar, wat hy daar raak een bang vir hom. Of, of hy een geest is. Nou sê jy aan die doel wat die mense sê. Ek weet nie eers of ek het moet oorvertel hee, maar nou ja. Die meeste kinders wat so met die kool geboren word, hulle ontgroei dit ons later. Maar doelman, kyk, daar is twee sake. Die boe by die offsuils. Gewoonlik kom hy nooit daar nie, maar die ochend kom hy. Vra hulle wil hy iets he, kyk hy net. Maar kort kort is hy binnenkant. Later raak hy man vies en hy jaag om haar uit. Nou so doelman buiten met sy jas en sy stok. En die hond is ook daar. Dit reen. Hier so middelochend kom daar een ander mannetje aan. Peters, denk ek, was sy naam. Ja. Gaan in. Raak in die struweling betrokken met die man naar binnen. Greep geld, hardloop. Maar hier buiten sit een ander kerel in sy kar en die het een skieding. Skiet hy nou die Pieters in die voet. Maar toe die skoot val, toe sprong Doorman dadelijk op en hy loop. So, so of hy gesit wacht het vir daar die skoot. Die tweede geval, een ochend kreeftijd, die seisoen wat nou net achter die herig is, kom hy Lorie moet die manne deur van die kampe af, nou sit vroeg, seker so, drie uur, sak die manne moet die hooi staf om te gaan kreef van hom. Sien hulle, en dis nou nie, en dis nou een lorry voor, sien hulle, maar hier is een doelman, ten die skynste, hier vlak by die pad, net die achter by die passasie, so, op sy hirke, soos altyd. Af twaalf kom die manne terug, 
stap hulle nou so in tropies pad langs van die jetties af. Sien hulle, maar hier is die doma nog net so, of in die geroer het die. Maar doma is mos mal, so, hulle stap voorbij, met die spot om nog, want hier is mos sommige wat denk hy werk vir die kreef inspecteer. Hoor hulle, hier kom my lorries van achteraf, nou sal mos het draai, daar waar doma nou sit. En waarachtig, op die draai. Hulle loop nog so, gesels, gesels, hoor hulle net een slag. En die driver gooi die lorry net daarom, voor Doemans of Kuk. En die achterse die jankie wat by die fabriek gewerk het, en hy is op die plek mors dood. Daarlik, oorlede. En daarlik, toe die lorry val, die stof het nog nie eens geloop, le nie, toe sprang Doemans daarlik op in die loop. So, asof hy gewag het vir die ongeluk. Ek sê niks nie. Ons wacht vir die derde keer. Hello? Who? Yes, that's right. Um, listen, man, who's this speaking now? Uh, no, no, I'm sorry. Um, he isn't here. Who? Clanky? No, he, he doesn't know anyone by that name. Where? No. I can demand me a darni. He's left there a long time ago. No. No, I'm sorry. Michelle, I'll take it. But it's some backfelt woman, Rodney. Why must they spoil your Sunday? Rodney Lungs, hello? The, hello? Uh, Mr. Lungs? Uh, Rodney, as I so mag say. That's right, yeah. Who praat now? Yeah. Uh, Mr. Lungs, I'll see you for me, Kenny. Ik is getrouwd met Kleintje. Kleintje kok, Mr. Langs. Uh, onthou, Mr. Langs, nog vir Kleintje. Kleintje? Kleintje, ja. W waar vanaf bel, mevrouw? Hier van Mr. De Bruin, sê hy af. Uh, Mr. De Bruin van die school, Mr. Langs. Van die school. Ja. Hallo, is Mr. Langs nog daar? Ik is hier, ja. Uh, kan ik... Hoe kom Belly? Ja, Mr. Lungs, die, die, die ding staan nou so. Uh, kleintje het gevra, uh, Mr. Lungs kleintje sit in die tronk. Ja. Uh, hy het tijding gesteer dat ek moet... Hy wil... Kleintje het gevra of, of, of Mr. Lungs sal vir ons kom helpie. Dit gaan oor kreef. Kreef, Mr. Lungs. Kreef smokkel. Jaren laat wat je in die album geblaai het. Hè? Daar teek je als ik denk. Je daar eet gekomen. En je kwam zo ver. Je is zo lucky. Hè? And I love you so much. And I'm so proud. You're not going to do it, are you? But Rodney, they have no money. You hardly know them anymore. With your mother's funeral already, you hardly knew anyone. 
They're strangers, man. Backfelders. Rodney Lux. That was so good. So I stand at five beer come to steal us on there, Europe, for war school. To say a well thing could then, that betaal say my fear and the need out for the course. I mark my trick. And two, young Saturday morning, yes, here in the crypt, I come to Telegram. Rodney is angry by the university. Zij maar komt toen aan mij toe en zij zei, maar kijk hier die telegram. Ik had die kant nog hoger al laten leren, ik heb die geld niet. Maar zoals die bestuurder heeft, zei ik, maar aan die, aan die heeft ons daarom. O ja, wel, daar is toch hier een beetje, daar een beetje. Maar ons komt toen nog 150 aan het kort. Zij nou maar voor die en voor die. Ik kan ook niet meer aan de oren om te vijf dagen aan elkaar gezeten te nemen. Zij zei toe, maar ik heb die dag geld niet. En hoe kreeg ik het daar? En ik had het weer om die geld in de handen te krijgen. Oh ja. Hey, wel. Maar als dit zit een vark. Een groot vark. Ik zei toe voor haar. Andy, kom ons zoeken koper voor die vorm. Nog niet weer kan. Goed, ja. Dat is hier een waarheid. Wel, ik bel toe die slachter hier in die boons daarbij en ik vraag voor hem hoeveel geef je voor die vorm per kilo. Hij zei toe van mij, nee, maar dat is twee prijzen. Eén voor levendige gewag en één voor dode gewag. Ik vraag toe voor hem, wat is die verschil? Hij zei nee. Voor levendige gewag krijg ik 5 cent in die kilo meer dan voor dode gewag. En ik zei, nou ja, maar goed, dat schiet ons voor die levendige gewag. Zij krijgt toen 80 rand voor haar vark. Maar als komt toen nog 70 rand kort. Ik zei toen voor haar, en die, kom eens rijden naar die dominee toe. Die zendeling wat hier gewoon preek het een keer in die maand. Als rijdt toe die... Woensdag, ja. Ja, dit het nog gereem. Ons vraag vir die dominee, hy moet vir ons die 70 rand leen, maar ons staan boog vir die geld. En zodra die kind begin werk, dan betaal hy het weer terug. Hy gee ons die 70 rand. Ons krijg toe een geleentheid vir hom kaap toe, want my eie broer was nog nie gewees die naweek, en het die kind geneem tot in die kaap en die 150 rand aan die rektoor sy handen afgegeen. En hy het prokureer geword. Ja, dis wat hy geword het. Hy, eh, hy was die keer hier met sy, eh, Maase begrafenis en toe sê ook weg van ons aan. Ons sê nog nie meer nie.
denk ik zie ook om al. Dat ken je niet meer op pad nie. Doe maar. Doe maar. <laughs> ik dacht je is weg. <laughs> Hoe gaat het nieuw broer? Nee, en zo so eet. Dag ik zie je nooit weer nie. Ik hoor voor je dingen niet kapen. Deze in die courant toch? Hoe zal ik mijn patty kennen? Je is nou die laatste man wat ik toch ook hier krijg. Hoe lang was het? 10 jaar? 12 wat ons elkaar laatst gezien het? <laughs> Hoe je gaat weer kom? Hoe lang is je nou al terug hier? We gaan we hem voor drie maanden. En wat maak je? Laatst ook gehoord dat was je op je spoorweg in die kaap. Is je op je zie? Hoe is je kreef? Lekker! Ik zie op je zie. Zo wat maak je? Moet niet maar zeggen dat je ambacht gaat aan die kaap. Ik loop. Je loop. Waarvan praat je? Je loop. Doe man. Kom, klimmen, klimmen. Meester? Ja? Dat is Rodney, meester. Rodney langs. Rodney? Rodney? Nee, mag die... Waar van jy uit? Ja, natuurlijk. My gedachte raak ook so kort. Hoe kon ek vergeet het? Kleintjie sy vrouw, jy mos geluid kom. En toe kom jy. Kom jij zo wracht? Kan jij nog meer? Wie zei je kar? Smaka? Is dat jouw vrouwje? Is doe man, meester. Doe man. Jij jij brengt voor doe man. Ik ben daar boel langs die pad gewag. Gewag? Gewag? Nee. Nou maar wacht, ik blaas goeie as die lamp door. Dan kom je sommer saam met my oor, ek is nou hier. Nee, mag die. Vreemdeling in die poorte. Kan jy nou meer. Toe kom jou, kom, ons staat om ook hoor vat. Ons trek zo mee achter die bloek ons deur. 
Tu crois bien T'as ton pire comme si Mais ma Et tu combien Tu combien sous vrachté Het geweerd je kom. We maken geen niks geweerd. Het was maar altijd zijn manier. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom nog, kom op, 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 Ik heb niet van dat je nog één dag je voet onder mij gaat. James! Schakel af, you good old man! Die raas op hier is je minus! Ja, mijn tijd is als gewoon top van die heel dag. Ze gaan ching, 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 ching. Ah, sigaren. Ik zal je omgeen, hè? Ah. Dankie. Jo, nou maar sê vir my, nou, hoe, hoe kree man nou die dingetje los? <laughs> meester, vat die los dingetje hier. Huh? Haal meester hem af. Haal meester die ander goed af. Nee, maar die en wat, hy is ek een stuk aan die jong. Hy het die los goed dat kies, hè? <laughs> oh, dankie, dankie. Zo zal er aan mijn schop de man. Ik schop je eerst tot achter mijn long. Lekker mens moet op staan afvat. Ja. Ja, Rodney. Meester, hier ding van klink. Hé, hey, nu moet ons nog net vanavond van klinkje gaan. Het. Dat is het ons voltallig, jullie drie. Net zo schooltijd. Zal ik aan jullie drie namen laten tafel op zijn door. Hoe zie je van klinkje rond? Mister, ik kan niet van klinkje helpen. Nee. Ik heb het Josie van die begin opzoeken. Ze ah, wou bellen. Klinkt iets anders natuurlijk. Lijkt van mij naar een open een chatcase. Kijk het van mij. Ja. En het om hen dan gevangen, man. Handsam, zoals die mensen zeggen, of handzaam. Maar die kreeg van die hand. Houdt hij nog die tropvoerige veroordelings, maar die kreeg samen. En dan nog die andere aan mijn bies, zeg ik toch. Kijk, ik vind Joseph zei, zei, bij die jodeet, maar zei, maar. Andere? Ja. Ja. Ik moest deze wolken een geklap. Daar was Jones om geschudderd. Nou weet ik niet wat deze wolken daar gaan zoeken, die. Maar uh, wat deed die komt zo groot? Ja, 
Ik heb gereken en gereed maar. Ze stelt op kantoor die week. Wou sommer kom kyk hoe lyk die plek. Op sommer, sommer op die ingeving van die oomblik. Oh. Jy, eh, uh, het jy het gekom kyk? Jy, eh, uh, het jy het gekom hoor? Nee. Die, die sie gekom reik. Hij reek zeker maar nog zo, altijd rot niet. Hij reek zo lekker na die hotmosfus, en die fabriekse kreef, en die snoepete jaren. Dat je niet eens stink hier tussen die mensen kan reken. Anna keer is stinkie rood nie. Stinkie net soos die skemerte wat ek en jy en jou ma en doman en kleintje en hulle maas en al die ander mense op hoe kan die passatie gestaan kyk het. Want hou jy die rood nie. Dat gebeur nog steeds, al is het nou veiliger met die hoist saam. Drie manne gaan sê toe, een kom terug. Nou weer laasjaarse winter met die snoek. Dat was een woeste sê en hy, die strande glad gespoel. Jou pa het nog geskree, geprobeer roep, seker, vir jou. Doomanse pa by die stier. Kijk hulle vir een slek, want hou jy, tel ons saam, vier keer sien ons, hier kom die kleins en nou, die achtste sien, vier keer draai hulle terug. Laat er aan word die mis dip, meneer, kan ons hulle nie meer sien nie, heel nacht sit ons by die vieren, meneer. Rot nie sy eie ma, sy is die ene wat vir allemaal troos, Stuur hulle die groot skuide van boe af om te kom soek. Hoor ons heel nacht hoe bulk die skuide. En partij keer sien ons hulle lichte rondswaai in die mis. Krij hulle niks. Son op. Toe die bakkie uitkom met die mis uit. Toe sa net een man oor. Klinkie sa pa. He ja. Ja, Rob nie, hy wel sien kind. Sy pa het hulle nog kon begrawe. Die volgende hoogwaterskoele uit. Maar Domanse pa, die het nou nog nie weer geuit nie. Seker die wat Doman nie sê, soos het kyk van die teruggekom het. Gedeer.
Lungs. Oh, keine Ahnung. Batsuki. Was geht, mein Herr? Was geht, Bas? Ich kann dir eine Frage fragen. Frage? Frage? Oh ja, was suche ich? <lacht> nee, ich stapp mal ein bisschen. Kijk, ich sehe, ein paar Klasse von Ding. Ich komme von die Plek af, oorspronkelijk. Hier rond gespielt mit meinem Maat. Jahre zurück. Dann gehört ihr eure Plek besser zu kennen, meneer. Nou, nicht wie denk je ist je, Baas. Klimmen. Klimmen. Of moet ik jou helpen, meneer? Achterop! Ich suche jemanden, der in der Klub für mich nach Kapsel ist. Ja. Mann, ich denke, ich habe gesagt, er ist links. Ja. Oh, nicht mal recht. Aber was wollen wir an die andere Kante von mir? Nicht mal recht. Lüster ist so. Ich komme nicht nur die Frage an der Verklärung, aber es ist so ein Tienensikant. Reit! Ich kann nur mal erst lopen. Nee. Hey! Ik zal jou weer zien. Mijn soort en jouw soort. Als loop altijd aan elkaar vast. Thank you very much, my boss. He's right. He's my well wear seen. Jones.
Je hebt me laten schrikken. Los. Des wel kan hij die andere handen teruggetrekken. Je moet voor me op keer, man. Nou, kom eens, gaan ze met mijn kaart. Ja, zal je omgeven. Maar je tijd is een schoen pap. Maar ik wil aan mijn kikje nemen daarvan. Kom. Uh, Josie, je hebt een ook bij elkaar, hè? <laughs> Dan je neemt met Lou sommige de resultaten op zijn niet. Dan ga je zo maar je kwipen naar toe naar de omrang. Recht, kerels, kom nou, kom nou, Rodney. Rodney. Kom, schrijf op, schrijf op, schrijf op. Jo man, kom, schrijf hier op. Kom naar hem, toe. Kom naar hem, joh, brak. Ah, zeg. Oké. Okay. Recht. Kom, smile ook, kerels. Toe, man, smile. Nog. Smile nog, man. Doe, man, jij ook, man. Zij op brak, moet ook smile. Ah, zeg, wacht, hou dat net zo. Want hou hier nog die dag om meester zo wonder. Yes. Zal ik nou vergeten? Ik moet de brand nou nog betekenen. Wat is dit? Ik heb nog niet daarin gehoord. Stuur die doe maar. Net na Christmas in jaar het die hele hotel voor een bon papier kies gaan voor de sabbati. Voor die tijd loer ik loop ik en langs en loer daar die hotel zijn venster. Ze zit bond en plank van de kant. Maar ze kan groot bon bon en zo groot als een pampoen. Toen, achter nieuwe jaar. Gooi je die goed weg. Jullie doen maar op halen. Doe maar. Kom, vertel ons. Nee, laat, laat kleintje vertellen. Hij loopt makkelijk vast aan meester zijn hoenders. Skel hem. Ik kan langs weet niks. Je weet dat je trobont is. Voel je om die kapokjes beginnen. Die ochtend staan hier in die klas. Hij staat ons altijd zo in die klas en kijken in die veld. Nog steeds maar. Hier zien ze hoe het Nu lopen ze rond hier in die zand. Sliep die bondbollen achter hulle. <laughs> en die linkjes. Ze zijn een trots te omhullen zijn hekken. <laughs> en die vond waai. Nu lopen ze in die zand. Loop die bondbonnetjes in die zand. <laughs> Staan die mensen en hoe vast hulle ze maken van die lachen. Hij <laughs> meester wordt schoon wit. <laughs> nou sê je dat ons niet doen, man. Hij is moest die zien en hij doet ons zeker goed. En die... Laat hij ons in de naar school blijven. Laat hij ons tafels opzetten tot vijf uur. <laughs> in de meantime, had ik meester Oorals in die veld rond. <laughs> Dan zijn hier achter de bos. Als ik door in die veld, schreeuw je lach. Kip, 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 kip. <laughs> en lach die mensen nog steeds. <laughs> Staan die mensen op die tropjes om beter te kunnen zien. <laughs> en Doeman wil zeggen dat hij, dat is ons. Maar meester zei nee, ons maat tafels op zijn. En hier, uh, middag vijf uur kom hij in met zijn rotam. Doe maar een pleit. Meester zei nee, het mag ook zo wees, maar ons al drie kort lang kan sla. Kom. <laughs> Hoeveel was het geweest? Zes van die bestes. <laughs> ja. En die bode brand nog nog. Yes, hulle voel rauw. <laughs> Dat is die aan wat rot nie, sy maas sy bode met theeblare toepak. <laughs> ja. <laughs> Ek en Doeman kom hier aan daar. Leen langs op die tafel. Sy bode zwart van die theeblare. Kijk eens hier, Lili. Zelf ingezet. Josie, Neil, Neil. Kost meer trop geld. Je raakt handig op je oude dag. Ja. Josie zei, je wil niet zelf van. Nee, dat is recht zo. Ik heb niet eens gedacht, je zal komen. Nou is je daar meer. Nou was daarom gelach. Nou was het doorman, daarom onze reis. 
Miestere taam siit kiki. Klinki jõu kumi ei nüüd gedun. Jõu võid oli kreef nüüd. Jah, on diva jõri võtman geslaan nüüd. Nii. Ek het nie meer met welking verloor. En die kreef? Hy doen ons maar iets. Waar anders dan moet je dan geld kry. Is niks hier in die huis nie. Maak dit sy kleer. Kijk hoe moet jou sy stop en lap en recht maak. Dan is geen inkomste voor het stoek tijd is nie na die vijf rand voorskot by die fabriek. En as het season tijd is, dan moet ek afbetaal. Elke jaar, voor die skuld hogerer en hogerer. En Ek wil nog een dag maak dat hoog laat leer. Ek sê my onderwees reis voort. Hier by meester. Hoe kom het dis wolk in die saak teruggetrek? Dat kan ek jou nie sê nie, rood nie. Ik geef me maar liever ze daar uit los. Hulle sê daar bly al mense hier vir 30.000 jaar. Hier in die grot. Wie is hulle? Mense van die kaap af. Kort kort dan kom graaf hulle hier en hulle sif alles. Kry hulle bene en klipperkies en stikkies van die pot. As hulle klaar is, maak hulle weer met die plastieke toe. Doeman, wat het hulle met jou in die kaap gemaakt? Hoe kom is jy terug? Hulle sê die see was eers 100 meter lagere. Dit beteken die wal was amper 40 kilometer door die kant toe. Dit beteken jy kon hier gestaan het in die nacht en dan kyk jy na die brand in die veld. Tot ver. Of na die vieren van die mense by hulle se kampe. Hulle sê diep onder die see en ons sal jy seker nog die skyling skryf waar die mense gesit het. En die klippe wat hulle gepak het vir die vir die vieren. En die kraal. Nou swem die kreef in die kraal. Is jy getrouwd, jy kinders? Gehaad. Hulle stop niet. Het is jammer, broer. Vier. Een nacht in die bonte hevel. Trek die vlamme so soos branders by die plikhuise aan. Kom ek terug. Kom kyk ek die see. Kom ek terug ek kom. Verlaat ek moed. Het is waar ek begin het. Dis waar het moet eindkry.
Zodat die aanstaande woensdag weer, elke tweede week op die woensdag. Nou, daar is zelden nacht nog door hij wat langs is terugkomen toe. Ons dag, daar gaat er ook niet. Maar nou is het maar zo'n klinkje wel gehad. Het. Maar die woensdag, hier zijn weer. Met zijn keisie en zijn 
besigheid die swart rok toegaf wat hulle in die hoof dra en boeken een arm vol boeken en hy het een ander kyk in sy oor hy sal vir hy sal vir kwaad is of dat hy persoonlijk self is wat stukkend getrap is ek sê vir die vrou die rot nie ken ek nie en die sal weet vir Nou bly hier in die achterste kamer en saans ou nacht sit hy met die kers klein gebrand en skrywe of hy sit en opslaan met die boeken uit. Wat doen? Doe maat. Omdat hy bij die maatje weet. Bezig. Dan loop sit ek nou daar en dan skou die bezigheid en partij hier is Dooman daar. Dan moet Dooman nou vir hom Jota en Kapitel uitle, wie is nou wie sy bakkie maat, wie bly waar, wie skuld vir wie. Dooman is nou so sy hand langer. Dinge wat ek nooit geweet het, Dooman weet nie. Het is het nou nou baie griewelik. Dat sê ek vir Dooman. Maar Dooman, lei vir my, jy moet vir die kreefinspekteer werk, laat jy so alles weet, he. Ook nooit gelag nie. Sit net in kruiskaam. En ek moet nou in die dag en probeer skoel hou, maar ek krij ook niks uitgerig nie. Want nou sê hulle my sien, buiten in die pad waar by die kant toe, dan die kant toe, op en af, hier die dorp, daar die dorp, Ook vind hy nou die goedheid wat hy wil uitvind, sê. En dooman er hy saam. En die hond. Staat ek later net by die venster en kyk uit vir die limousine. Dat sê ek maar die kinders heel dag tafels op. Want ek is skoon dier mekaar van die baie gereere. En dan kort kort is hulle weer by klinkie. Ook sit hulle hier achter ten die see, soos toe hulle klein was. In enig geval, nou kom hy morgen met die hof. Ek moet skoel ook, maar ek sê die vorige dag my kinders uit by die ander onderwijsers. Ek loop luister die saak. Maar die moet meneer nou nie insit nie, om rede, dit is daarom een griewelike ding. Dit was daarom gelukkig geslapte met die werk. Ek reed die morgen met die bakkie deel, met die klomp mense achterop. Die klomp wat Rod nie toch gebestel het. Nog al die selde ook bakkie waarmee ek destijds die vaart aangereed slag is toe. En links en dooman is vroe morgen vooruit in die limousine. Saam met Kleintje en Josie en nog een klom. En die hond met die boot vol boeken. Die limousine leek nou compleet soos een deksing.
anderen zijn Ja, Lees hier niet. Ah, ik kan maar voortgaan. Edele achtbare, eerste zaak is beweer de kreefdiefstal. Staat die Johannes Kok, ook bekend als Kleinki. Edele achtbare, ik is Rodney Lins. En ik verschijn namens die beschuldigde in die zaak. Stolte in die hoofd! Links, ik, ik het die mooi gehoor niet die gesê links. Dat is correct, heel lachbaar. Je moet toch die goed voor mij schrijven voor je klag staat, constabel Joubert. Een links sê. Nee, nee, goed, goed, bij je welkom. U kan maar voortgaan, meneer Delpoort. U is was dan soos gewoonlijk zeker nog, meneer Delpoort. Soos dat die hoofd behaag. Je lachbare, hierdie beskuldigde... Je bes lachbare, my geleerde vriend zal my verskoon. Ons is bekend met die inhoud van die klag en ons is van plan om schuldig te pleit. Ons wil echter getuies roep ter verzachting van die vonnis en dit kan die verloop van die zaak bespoedig als ons die formaliteiten daar laat. Met die hoofdse toestemming. Zeker, zeker uh, schuldig zijn. Dat is correct, hier lachbaar. Ik roep die beschuldigde hier lachbaar. Heer jy dat die getuienis wat jy gaan lewe die waarheid sal wees, die hele waarheid en niks anders as die waarheid nie. Steek jou rechterhand op en sê, so help my God. So, help my God. Meneer Kok, waarom het jy die oortreding begaan? Ek het niks geld in die huis gehad nie. Wanneer laas het jy wettiglik geld verdien? Ek is nou omtrent... Vier maanden. En waarvan leven jy in die gesin dis die afgelopen vier maanden? Ek krijg vijf rand in die week voorskot by die fabriek. En tot laatst want het my vrou kom buiswerk gedoen by Blankes. Van nou te hulle getrek. Dis nou een voorskot tegen die verwachte inkomste in die snoek en kreefseisoen? Ja. En dan koop jy ook op skuld by die fabriekse winkel? Ja. Meneer Kop, die aand wat jy die kreef in die see gehaal het, het jy reeds een koper gehad. Na die arrest het die verklaring by die politie afgeleid, maar die maak nergens melding van die koper nie. Waarom nie? Antwoord die vraag. Ek is nie gevra nie. Ek kan nie. Is dit omdat die al tevore met hierdie persoon sake gedoen het en hoop om dit weer te doen? Is dit omdat hierdie persoon hier miskien een werkie kan voorsien buiten die seisoene? Skaapskeer bijvoorbeeld, en jy om nie wil kwaad maak nie. Ja. En jy weier nog steeds om jy die persoonse naam te noem? Ek, 
ik kan niet. Hier lag met respect. Als mijn geleerde vriend denkt dat zijn cliënt wordt inlichting beschikt, wat relevant is in die zaak, dan is het zijn plicht om hem te druk daarvoor. Hier lag ik vraag die hoofd zich gedood. Ander getuie zal hier mee handelen. Ga dus maar voort, meneer. Links. Zo is die opwaag, hier lag Ik is gedagvaar om hier te wees. Voor getuigenis ter verzachting. Verzachting? Nou luister mooi naar mij, Jones. Als dinge vandag hier skeef trek, dan ga je weer van mij hoor. Je hebt mij daar aan samen gesleep en nou zorg jij dat jij jou kan bring. Verstaan? Ik wacht in mijn kar. Geen verdere vragen hier lachbaar. Niet aan bord. Dank hier lachbaar. Kleinkie, ik wil jou net een vraag vragen. Je krijgt nog zo so zwaar. Je wil voor ander werk gezoek. Nou, beter is het zo natuurlijk. Maar je is niet werk meer. Ik praat niet net van hier, nee, kleintje. Ik praat van hier op in die dorpen in. Kijk hoe ver die mensen van het land is kaap toe. Heb je al gezoek? Maar hij is niet bezig nie, meneer. Ik het niet kan. Maar je komt eens daar gaan blij, kleintje. Dan kom je in die naweke af van keur voor je vrouwtje en je kind. En in die seizoen dan werk je op die bakjes. Lekker bij die zie. Heb je al gezoek? Nee, meneer. Ik wil liever Josie en Margaret alleen laat achterblijven. En dan zet je maar op je bas en wacht voor uitkomst. En intussen stil je kreef, net klein. Is meneer zo zijn? Is niet echt wat zo zijn. Is jij wat zijn? Ja, meneer. Geen verder vragen hier, lachbare. Als dat die hoofd behaag, roep ons nou die volgende getuigen. Wees, kom. Meneer Wilken, u woont reeds sedert 1980 hier in die waarnie. U het destijds die plaats oorgeneem nadat die vader oorlede is. Ja, u is slim. En u is baie rijk, is dit correct? Ik hou zeker uit, ja. U was die aan van meneer Kokse arrest saam met inspecteur Jones, is dit correct? Meneer Kok, is nou klinkie. Ja. Was hij samen met meneer Jones? Zeg maar zo. Antwoord ja of nee, alsjeblieft. Ik zeg ja. Zie dan doof. U is niet nou op die plaats waar u baas des is, nie, meneer Wilken. U is nou hof gedraaid, alsjeblieft, die moet En jij is niet nou in die kaap nie. Hot not sprokereer, meneer Wilken. U zal die ambtenaren van hierdie hof met respect behandelen, is het duidelijk. U is haar breed van mijn achting af. Hoor je mij? Hoor je mij? Ja. Ga voort, meneer Lins. Soos die opwaag, eer lachbare. Wil ook vragen dat die hoofd die woord hot not sprokereer op die rekord zal plaas, aangezien ek een lasteraksie tegen meneer Wolken gaan instel. <laughs> gaan die dikwel saam met Jones as hy gaan kreefsmokkelaas soek? Nee. Op die betrokke aand, waar het een Jones mekaar ontmoet? Dans. Excuse. Ik zeg het om bij die dans gekregen. Waar anders zou willen dansen hier? Antwoord net die vraag, alsjeblieft. 
Dat is net een plek waar hier gedanst wordt. En meneer Wilken antwoord die vraag en praat met die hof niet met mij niet. Je is niet nou niet kroeg samen met die vrienden niet. Mag hij zo met mij praten? Antwoord die vraag. Ja. Hoe laat? Ik weet niet, ik heb niet op mijn oorlogsie gekeken. Nie. Je weet, ons is gewoond aan de oorlogsies hier rond. Hoe laat? Acht uur of half negen, misschien. Heet hij hier saamgenooi of het die gevraag om saam te gaan? Nee, ik wou niet gaan nie. Waarom niet? Voor wat moet ik saam gaan? Nee, ik weet niet. Je vrouw was zeker op die dans. Je wou haar zeker niet alleen achterlaten. Ja. Waarom is hij dan toch saam? Hij het aangehouden nu al. Dat ik me saam gaan. Die bedienders wat hier staan in Doppel wat zeiden dat het nogal een driftige gezelsie was. Nee, dat dat wel zo niet. Ons is vrienden. Precies. Wij willen zeker het gezelschap hè. Hier een achtbare. Kan mijn geleerde vriend alsjeblieft op over de hofse tijd te mors. Ga voort met langs. Zoals die hofbaag, hier een achtbare. Hier drank bij u gaat, meneer Wilken. En die lucht van die voertuig heeft hier gestaan en drank. Hier een achtbare met respect. Wat op aarde heeft dit met die verzachting van vonnis te doen? Ik laat het daar. Meneer links bepaal je alsjeblieft bij pertinente vragen. Meneer Delport is recht. Je hoeft die tijd om te morsen, niet? Zoals die hofbaag, hier een achtbare. Meneer Wilken, ken je meneer Kok, kleinkie? Ik ken hem van zien. Eén praat, Wiki, nou en dan? Ik meng niet met kleurlingen. Nie. Is hij racist? Een achtbare, alsjeblieft. Ik ga u niet weer hier oor waarschuwen, meneer Links. Meneer Wilken, je hebt u graag kreef. Ja. Wie eet niet graag kreef nie, dit is kreef wereld hier. Eet die dikwels kreef. Meneer Links. Want Klenkie en zijn familie, zo so baie brein mense hier rond, eet selde kreef. En die ooit. Hulle kan het gewoonweg nie in die handen kry nie. Dis nou nadat hulle die see gehaal het. En as hulle dit kry verkoop, baie van hulle dit dikwels onwettig. Vraag my een vraag, moet hier staan en toespraken maak of u op die parade in die kaap is nie. Was u na die beste van u weten al ooit betrokken in onwettige kreeftransacties? Nee. Tim voorzichtig, meneer Wilken. Mag ik u daaraan herinneren dat u mijn eet zo pleeg en die niet voor je hoofd hier oor zo lig? Ik zie. Nee. Ik stel het aan u dat u in februari 1976, nadat de politie in een routine padblokkade na mijn Milnerton 200 kreven in die voertuig gevind het, je schulderkenning in termen van die destijdse wetgeving betaald het. Is dit correct? Is dit correct? Antwoord die vraag, meneer Wilken. Ja. U zei dat is recht, u het die schulderkenning betaald? Dat is recht. Je is voor je hoofd gelucht, niet waar? Nie. Ja, dat is Ik het vergeet. Om te richten keer naar die aand van meneer Kok's arrest. Meneer Kok het in die aand geklap, niet waar? Nie? Aangerand. Je hebt samen met inspecteur Jones naar die politiestatie gegaan en een klacht in omgeleid. Op grond waarvan hij een hechtenis genomen is. Is dit correct zo? Is recht. Die interessante ding is dat meneer Jones u niet gehelp het nie. Voor alles een mens beetje rondvraag oor hoe u werkers op die plaats behandel. Klinkt my u glo daar aan dat mens lus dadelijk moet pak gee, voor alles die hulp het. Nou soveel te meer met de klap van een wildvreemde anders slerige. Maar meneer Jones het blijkbaar niet een vinger gelig nie. Hoe komt dan was dit? Vrouw hem zelf. Eén, drie dagen later het hij die zak teruggetrek. Waarom had hij dit gedaan? Vrij lekker te. En die nacht na zijn vrijlating is hij ernstig aangerand. Je weet zeker niks van die andere handen nie. <laughs> Je laat mij lachen. Altijd lekker om een beetje vrolijkheid in hoofd te zien. Ik heb er echt gehoord net, dat Jommie ken nie. Ik 
ken hom van sien. U het nog nooit zaken met hom gedoen nie? U het nog nooit bijvoorbeeld voor u gewerkt nie? Nee. Ek stel dit aan u, dat u die vrijdag aand voor meneer Kokse arrest, kort na acht uur by sy huis was. Ek stel dit verder aan u, dat u hom gevraad om vir u dertig krewe onwettig uit die see te haal, en dat u hom een rand per kreef aangebied het. Ek stel het ook aan u, dat u hom tien rand hier van vooruit betaal het, nadat u daarom gevraad. Is dit correct so? Antwoord die vraag, meneer Wilkin. En ek stel dit ook aan u, dat u by ses vorige geleendhede ook by meneer Kok onwettig gekreef gekreef. Elke keer nadat u om een concrete aanbod kon maak het. Wil u die datums van die transacties hoor? Nee, Wilkin. U min acht die hof. En ek stel dit aan u, dat u gereeld, soms so dikwils as twee of drie keer per week, kreef sterte by een restaurant in Kaapstad aflever. U word vijf rand per sterte daarvoor betaal. Eerlagbare, ek handig vir die rekord geswore verklarings dier elk van vier persoene in, waarin hulle onder eet verklaar, dat hulle die afgelopen kwartaal elk individueel, minstens twee keer dier meneer Wilken genader is vir onwettig gekreef. Al vier het aan hom kreef voorsien. Al vier is in hierdie hof skuldig bevind en gevond is. Twee dient aan gevangenisstraf uit. Eén het een boete van 150 rand betaal. Die vierde een boete van 250 rand. Hierdie vierde persoon, Kringo, het die boete betaal uit die opbrengst van verdere onwettige kreeftransacties waarvoor hy thans verhoor afwachtend is. Kom terug, meneer Vulken! Ordnans, laat hem arresteer! Minachting vir die hof! In achtbare, die beskuldigde het vorige veroordelings in verband met kreef wat verswarend op vonnis sal inwerk. Maar ek, die staat is nie van plan om oor vonnis te betoog nie. Die hof is bewust van die ergens van die misdaad. Ek laat vonnis in die hande van die hof. Eerlagbare, ek bedank my geleerde vriend vir sy gebaar en ek dank die hof vir sy geduld. Die lachbare my klient het die oortreding begaan tegen een baie specifieke maatskapelike en ekonomische achtergrond. Daar is, soos hy gesê het, een hek voor die see. Die visserman in hierdie gemeenskap is tot een baie groot mate uitgelever aan rijk en baie invloedrijke entrepreneurs, wat die opbrengst van die see monopoliseer en weinig of geen sympathie met hom het nie. Die huis waar hy woon behoort aan ander, Die jetty waarvan hy nie sien gaan behoort aan ander. Die bakkie waarvan hy roei behoort aan ander. Die nette waarmee hy vis vang behoort aan ander. Die hoofd is bekend met die omstandighede en met die probleme wat die gemiddelde man het om selfs hierdie vijf krewe waarop hy vir eie gebruik gerechtig is uit die see te haal. En met die armoede en nachtelike omstandighede in die gemeenskap. Teen hierdie achtergrond so kleinkie, so soveel ander rondom hom kon begin drink. En in die toestand van passieve achteruitgang verval. Maar hy doen dit nie. Kleinkie het drome oor sy dochter. Hy het aan die hoofd gesê dat hy wil hees hy met die onderwijsreis word, hier tussen haar eie mense. Maar vir die afgelopen drie jaar, en ten spuite van die sorg waarmee hy sy karige inkomst hanteer, sien hy homself al dieper en dieper in die skuld raak. Die hoop om sy dochter na hoerskoel en die college te stuur, word elke jaar skraler. 
plenty so 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 viele ander gedoen het, kon weggaan hier van hem. Hij is so kon vlug. En elders weer van vooraf begin, of elders vergaan. Maar hij sien homself als een visserman, als een man van die sea, als een bewoner van hierdie baai. Hij wil hier woon. Hier waar hij geboren is, waar zijn ouders geboren is en waar zijn ouders nou begraven lijn. Hier waar hij getrouwd is. Waar zijn dochter geboren is. Waar hij school gegaan het en waar zij nou school gaan. Hier die plek is in zijn bloed. Hij zo so graag wil oud word hier. Hij zo so graag een dag hier zijn dochter aan haar man wil afgeven. Hij zou so een dag hier met zijn kleinkinders langs die sea wil gaan stap. Oor strande en duine, waar hij als een kind met zijn maats gespeeld het. Hij zou so aan die stories van die sea wil vertellen. Wat hij bij zijn opa en zijn pa geleerd het. Plinky is een gewone man. Hij woont in een omgeving waar hij zijn eie armoede dagelijks moet meet tegen die rijkdom van ander. Ander wat sê, maar hulle kry ook zwaar. Maar hulle woon in liekse huise. En hulle rij met liekse motors. Die tafelbediendes, kleinkiese vrouw en ander soos sy, ken die omstandighede van hierdie mense in team. Hulle bedien die kreef aan tafel. Hulle dra die skottels vlees na die tafel. Hulle was die skotel goed, hulle maak die beddens. Hulle speel met die kinders terwijl hulle eie kinders op straat le. En is het een van hierdie huise dat meneer Wolken na Klenkie gekom het. Soos hy tevore gedoen het met Klenkie en met Anner. Hy het aan Klenkie een aanbod kom maak. Op een stadium dat Klenkie geen inkomst het nie. En Klenkie het het gegryp. Klenkie sy doel hiermee was om een paar rand te bekom. Wat voor een paar weke die lewe van sy gesinne bykie meer draaglik so kon maak. Wilkinse motieven was meer duister. En ik vertrouw dat hij met verloop van tijd zijn optreden aan hierdie hof zal kon verduidelik. Hij het reeds sy minachting vir hierdie hof getoen. Wat meneer Jones betreft, dit is zeker zoveel so makkelijker om zijn activiteiten op die zwakstes in die ketting van kreefsmokkelaarheid toe te spits. En hij doet het genadeloos. Jones het waarschijnlijk vermoedens gehad oor die rol wat zijn rijk vriend Tess Wilken in onwettige kreefhandel hier speel. Op die aand van Klenkies arrest het hij waarschijnlijk voor Wilken doelbewust aangeneem om zodoende een confrontatie tussen Klenkie en zijn vriend te bewerkstellig. Ik geloof je daar aan de reeds antwoorden op zijn vragen krijgen. Nou het hij immers geweerd dat zijn rijk vriend is Wilken om bedrieg. Maar hij heeft geen stappen in om geneem. Net zoals wat hij malen zonder tal te voeren die oortredings van zijn blanke vrienden geïgnoreerd het. Jones zal in zijn eigen gemoed en hopelijk voor zijn seniors een morele rechtvaardiging voor zijn optreden moet krijgen. In die lucht van hierdie algemene omstandighede eerlachbare, vraag ik die hof om zo so een lichte vonnis als moeilijk op te leggen. Ik dank die hof. Kleintje het sy gezachten gekry, 
en rot nie die boete het sy eie sak het betaal. Jones het gevra om verplaas te word en toe ons weer op een dag sien toe sy huis leeg. Ben Wilkins' saak word nog kort kort uitgestel, maar dit sal daarom ook seker tot die punt kom. Dees daar kom Rodney per ty keer tot twee keer in die week uit met die limousine. Kom hoi nou hofzaak hier oorals. Alles verniet. Kreef en al die klaste van klein bezigheid waarvoor die mens in die hof toe moet gaan. Kom bel hulle om as loom nodig het. Reverse charges nogal. Hier sal van die grootkoppige dreigele sal vir Rodney vastvat. Maar hy dreigele net weer terug met die hoge. En in die kapen agiteer hy vir die regeringsjet hier. Ek hoor hulle kom om global in die jaar nog. Sal ons maar sien later. Op die dag kom die limousine hier aan met die bakkie op die waaie. Splint in die wat bakkie. Een rooie, blink in die zon. Sê Rodney dis nou klinkies die bakkie en doelmansen. En daar skreef nette en die maatplaat en alles. Betaal hy hier vir die hele trop mense sy permitte. Laat hy daarom die vijf eetkrie wat kan loop haal. Nou loop vang hulle wat hulle drie is hulle sy vijf krewe. Hulle mag mos. Staan en kyk ek hulle hier van die pad af toe hulle nou ingaan die eerste keer met die passatie. Nou is het mos net klinkie wat bekwaam is. Hoe rot nie. Wat weet hy van die see af, die klim pap nat in die bakkie. En dooman, die is net bekommerd oor sy hond. En hy trek ook nie sy jas uit nie. Tot daarom sy stok op die wal. Nou is klinkje die stier man. Hy is mos daarom bekwaam. Nou moet rot nie en dooman rooi. Maar hulle sukkel so. Die bakkie loop soos een dronk man skeef skeef see in. Jy hoor van bo af hoe skel klink jy. En rot nie laag. Hy wil hy die bakkie het val van die laag. Ek kyk van die wal af. En as al lof. Of ek bedroef is. Want daar sit hulle drie nou weer saam. Soos toe hulle kinders was. En nog net so onhebbelik. Net soos hulle paas gesit het. Saam. Vaste vrouw. En die ander manne wat Rodney nou voor permitte gekoop het, hulle gaan ook uit vir hulle vijf krewe. Staan en kyk die nieuwe kreef inspecteer hulle met die verkeker van die wal af. Kan hy niks doen nie. Nou sit ook nie alles net maanskeen in roos in die kreefsmokkel gaan aan. Die is mense gewees wat eers gedink het Rodney is nou moos is. Maar meestal gaat het nog maar aan op die oudrand. Ons moet maar later kyk. Op een zondagochtend is die blinkbakkie weg. En Roman ook. Sy stok rechtop in die sand, langs die passasie. Sien hulle later aan die bakkie drijf, hier skuins achter die punt. Die see is soos een speel die morgen. Kleintje en os roei met die geleende fabrieksbakkie uit. Wat weet Roman nou van alleen op die see uitgaan. Selfs op een spiel glad is hier soos hier die een. en het ook nog nie weer uitgespoel nie. Net soos sy pa, wat hy altyd so voor uitgekyk het. Muziek